So, happy morning mga kapatid. Happy lunch. Happy morning. Happy, morning. happy po ba tayo ngayon Sabat? Si Ko Jose po hindi. Happy po tayo. Pag-share po ang ating smile sa ating mga kapatid. Sabihin ng happy morning and happy Sabat. Happy morning and happy Sabat. Okay po. Happy Sangyo. Ay, smile na po po. Oh, Oo, may Sangyo. Smile na po. Ano? Tutom na po ba yun? Kaya mo nalimutan. Kaya mo nalimutan. Happy Sabat. Nag-practice. So, pinawisan. Ang napili ko pong topic na yun. Tukol po sa ating anniversary. So, since si Pastor kanina ay nabanggit na po niya kanina sa mga highlights na nabili ito at sa reflection. Habang hinintay po natin. Sino po rito ang ano, nag-chase ng DP ng ano, ng mga Facebook profile ng ako oh, hindi ako hindi na ako hindi hindi na ano, hindi na ay meron po kasi yung link lang ngayon pinatilo <coughs> tapos eh, meron na akong link kasi so, hindi the long basis yung hindi ka rin yung mga hindi nag-change pwede rin mag-change pa pero hindi naman po yan kukosar yun po yung yun lang mga uh, may gusto so Atin pong galitain ang isang mahalagang pangyayari sa ating buhay, sa ating church, ang ika-160 anniversary ng ating pananampalataya. Magalak tayo sa katapatan ng Diyos sa atin at sa misyon na tinawag niya sa atin. So, next slide please. Kasi yung aking laptop ay disabled. May, tsaka wala po tayong ano, connector na mahaba. Celebrating 160 years of faithful mission. So, ang atin pong theme para sa pagdiriwang na ito ay pinili sa mission or chosen for mission. Tama po yung Tagalog nun, pinili para sa mission. Ito po ay paalala sa layunin at tukulin na inilagay ng Diyos sa ating church. So, let us explore this theme. Tuklasin natin ang temang ito na nagbibigay ng inspirasyon mula sa salita ng Diyos. So, bago po tayo mag-upisa, maipagpatuloy, tayo po muna ay limuko at for a short breath. Maraming Diyos na nasa langit. Maraming salamat po Lord sa araw na ito. Kami po muli ay mag-aaral ng salita ng Lord Lord ang ang, aming, ang message na marinig po namin ngayon ay magiging blessing po sa aming lahat. Thank you Lord Jesus name. Amen. Amen. So ayon po sa binasa kanina ng Brother Darius sa Isaiah 6 verse 8 sabi po rito Then I heard the voice of the Lord saying Who shall I send and who will go for us and said and here I am send me. Sa pagharap ng Isaiah sa Panginoon narinig niya ay sa Isaiah mo. Narinig niya ang banal na tanong na whom shall I send? O sino ang susugo ko? Ang tanong na ito ay nagbabalik sa mga henerasyon na umaabot sa atin ngayon. Nagahanap ang Diyos ng mga individual at komunidad na nahandang tumugon sa kanyang panawagat para sa misyon na ito. And as we celebrate our 160th anniversary, muli natin ipangako ang ating sarili na maging isang church na buong tapang na tumugon na nagsasabi, narito ako, padala mo ako, or here I am, send me. me. Pakisabi nga po mga kapatid, na, here I am, send me. Here I am, send me. Sige po, pag pinadala ko kayo sa Ninive, punta po tayo dun ha, kagaya ni John, ano po, nung uh, sabi ng Panginoon, punta ka sa Ninive, pero hindi po siya nagpunta doon. Pag po nagpunta siya sa, saan ba yun? Sa Tarsis? Ayun. Hindi siya nakinig sa Panginoon. Uh, tinahid po siya ng well. Pero doon sa loob ng well, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Ano po? Dinala pa rin siya, tinahid siya sa Nineveh. So, bigyan po lang po natin ng highlights sa ating pagka, ng ating anniversary ngayon. So, founding of the Seventh-day Adventist Church. Explore pa natin konti ang mga milestone, pakikibaka at tagumpay na humubog sa ating simbahan sa loob ng 116 years. Ang buong detalye po ay mababasa po ito sa ating mga pages, sa ating mission. Doon ko lang din po nakuha ito. So, piliin lang po natin konti ang mga highlights. 
116 years na nakatalipas isinilang ang 7 day Adventist Church noong na, ano po sinabi po ba kanilang pastor anong taon po May 20, 1863. Sino po ba namubuhay dito noong 1863? Wala na po, no? Kasi 19th century na po tayo na ano. 20 leaders ang nagtipon-tipon sa Battle Creek, Michigan para sa isang makasaysayang meeting na magbabago sa takbo ng history. Dito napanganak ang embryonic Seventh-day Adventist movement na lalago upang maging worldwide community of faith. Next slide, please. So, meron po tayong six founders ng Seventh-day Adventist Church at sila yung humanap sa maraming pagsubok. Ngunit nanatili silang matatag sa kanilang pananampalataya at inialay ang kanilang buhay sa pagpapalaganap ng mensahe ng Diyos. Siyempre po, ang kinuha ko nalang six tools sila, pero ang kinuha ko po nalang dito ay si Nurchins White at Ellen G. White. Kasama po sila sa mga founders. Next po. The fundamental beliefs of the Seventh Day Adventist kasama po rito. So ang mga Seventh Day Adventist po ay matatag na sumusunod sa Biblia bilang ang tunay na pinagmumulan ng pananagpalataya at sinasalang-alang ang mga pangunahing paniniwala nagmula sa mga turo nito. These beliefs serve as the foundation of the church's understanding and interpretation of the scriptural teachings. O hindi po na natin babanggitin yung mga ano natin, no? Yung mental beliefs. So, habang next po, habang ipinagdiriwan natin ang historical first, ipinapaalala sa atin ang rich heritage and ongoing mission ng SDA Church na nagbibigay inspirasyon sa atin na patuloy na ipalaganap ang message sa buong mundo at gumawa ng positive impact sa buhay ng mga tao at komunidad. Pagpatuloy po lang po natin pag-share po ng Gospel of God. Gamitin po natin ang social media. Sino po mahilig dito mag-Facebook? Bina. Uh, gamitin po natin ang social media ngayon ano po? Habang nagagamit pa po natin. Kasi balang araw po hindi na po tayo makapag-FB. Dadating ng panahon po yan. Ano po? Pero depende, mag-share po tayo. Uh, uh, kasi po, kahit anong maminsan-minsan na po, pakita lang po na tayo ay nasa SDA community or tayo po ay mga sabadista. Hindi po yung puro kalukohan lang po. po. Adventist ba po? Bakit yung sa timeline niya? Puro na lang kalukohan. Ano po? Kailangan po yung uh, tungkol din po sa ating pananampalataya. Kaya nga po, uh, ayun, naka-video ako kasi uh, meron din po akong YouTube channel, bago lang po, and meron din po akong page na inspired, uh, spiritual side lang po at maliban po sa aking uh, main account. Kasi po doon po ako nagsishare ng mga salita ng Diyos. At least po, uh, kahit minsan isa mag-post po tayo no po, kasi hindi po masama ang mag-post sa FB, kung post natin yung mga experiences natin, mga success natin, yung nag-swimming tayo, pwede naman okay lang po yun. Pero pag nag-swimming nag tayo, okay lang po yung mga naka-two-piece or whatsoever. Huwag lang po tayo magpa-picture ng two-piece yun sa loob ng kwarto. Ano po? Okay lang po siguro kung nasa tubig tayo. So, historic sites and landmarks. Sa history ng church natin ay kapilang ang makasaysayang lugar na humubog sa ating paglago ay ang sa sanitarium sa Battle Creek noong 18th century. Kaya po pala yung mga hospitals natin ay sanitarium po ang pangalan pala, no? Kasi doon po nang galing. And yung Elms Heaven, na pa, Elms Heaven ba ang pagka-pronounce doon? Na bala, bahay ni Ellen G. White. Yun po kasama po sa mga historic sites. Na ngayon ay ginawa na ngayon museum at historic site. At yung history din ng Southern Asia Pacific Division, na responsible for spreading the gospel in Southeast Asian countries. Kasama po dito, Philippines, Singapore, at Malaysia, yung magaling po. So, at syempre po, hindi po nagpapahuling ating group dito po sa higher ground. Higher ground po ang tawag. Ayun po. Ay gusto ko lang din po i-flex or i-share ating MNLI group at tayo ay isang taon na po. Ano po? Um, 
Balikan lang natin ko tek at ating nakaraan kung paano po to lumago. Ano po? Ito po ay nag-umpisa noong April 23 doon po po sa residence nila Brother Choi. At uh, ito po ay hindi po sinasadya na nagkaroon po tayo ng um, worship doon. Ano po? Uh, siguro po ay may talaga po tayo may meron po talaga tayong mission or is not calling ano ba mission a journey or calling or assignment basta ganun po so let's go out and share the good news of God yun po ang mission natin paano pag ipinadala po tayo sa Syria so next April 13 nasundan po ulit ang ating service doon kila brother Choi at makita po natin sa picture na napakasaya po ang gapong AY yan ay nag-worship po tayo so next po sabi po sa Matthew 28 verses 19 to 20 therefore go and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to obey everything I have commanded you Ang mga salitang ito ni Jesus na madalas na tinutukoy bilang Great Commission ay nagbibigay din ng diin sa puso ng ating mission bilang isang church. Tayo ay tinawag na pumunta sa buong mundo, making disciples and baptizing them in the name of the true triune God. So, next, our mission is not only to bring people into relationship, with Christ but also to teach them to obey His teachings. Ang mission po natin ay hindi lamang upang dalhin ang mga tao kay Kristo, ano po? Kundi upang turuan din sila na sundin ang kanyang mga turo. Ano-ano po ba ang mga teachings ni Jesus? Siyempre po, nasa Bible lang po yun. Mababasa natin ang kanyang mga turo. At Maganda po yung ating kapag umaga po, meron po tayong Sabbath School lesson at doon po ay nakakapagbasa po talaga tayo ng mga uh, salita ng Diyos. Nakakabukla tayo ng mga Bible at nakakapag-share tayo ng mga ideas and opinions natin. So some of these teachings to Jesus ay love God and love others. Repentance and forgiveness, faith and salvation, holiness and righteousness, and discipleship and making disciples. So, nangako ang Diyos na buhay na walang hanggan sa mga naniniwala sa Kanya. So, let us celebrate our history of faithful mission knowing that the Great Commission continues to guide and inspire us today. So, next po. Sa Acts 1 verse 8, sinabi ni Jesus ang mga salitang ito bago ang Kanyang pag-akyat. Nangako ng pagdating ng banal na Espiritu. Ang pangyayaring, kapangyarihan ito ay hindi lamang ibinigay para sa mga personal na karanasan, kundi upang maging kasangkapan ang mga disipulo noong unang panahon upang maging kanyang mga saksi. Ngayon din, sa pagdiriwang natin, we recognize that the Holy Spirit empowers us for the task of being witnesses for Christ. Next po, sa 1 Peter 2 verse 9, hindi ko na po babasahin, ano po, kasi ang bilis ng oras. As we reflect on our theme, chosen for mission, let us be reminded of our identity in Christ. Inilarawan ni Pedro ang mga mananampalataya bilang isang chosen people, a royal priesthood, and a holy nation. Tayo ay tinalaga ng Diyos para sa isang layunin upang ipahayag ang kanyang papuri at ibahagi ang liwanag ng kanyang kaligtasan sa iba. So let us remember that we are chosen vessels in God's hands to bring His light into a dark world. Tayo po yung magdadala, magdadala ng liwanag sa madilim na mundo, mga kapatid. So bakit po tayo andito sa higher ground? Siguro po andito po yung madilim na po. Kaya kailangan po natin magliwanag. We are the chosen ones, chosen for mission. So, next part. So, meron po tayo dito yung inspirational quote from James H. Ogie. Ang quote ni James Ogie ay nagpapaalala sa atin ng inclusive nature ng church. 
Our mission is not to isolate ourselves from the world, but to welcome and embrace those who are broken, weary, and in need of healing. Huwag po natin ihiwalay ang ating sarili sa mundo. Huwag po makasarili. Yung iba po may sariling mundo. Wala pong pakialam. Ano po? And as we celebrate 160 years of faithful mission, tandaan natin ang ating church ay isang lugar kung saan ay lahat ay welcome po. Ito ay isang sanctuary where God's love is extended to everyone. So, next po. So, are we actively participating in God's mission? Are we embracing the opportunities He presents to us to share His love and bring hope to those around us? Mga, pat, mga kapatid, as we reflect on the theme, suriin ang sarili natin buhay at ang ating mga pangako sa tukulin ito. Next po. Next na lang po. So, bawat isa po sa atin ay may tukulin. Dapat gampanan at ang ating nasatangin gifts at talents ay magagamit para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Kung ano po ang talent natin, gamitin po natin. Ano po? Kung magaling po tayong kumanta, gamitin po natin. Magaling po tayong nag-twitch, gamitin po natin. So, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Like, po ito ni Mahatma Gandhi, beautifully captures the essence of the essence of being chosen for mission. When we lose ourselves in selfless service and outreach, we discover our true purpose and find fulfillment. Our church anniversary is a reminder that we are called to serve others, to love our neighbors, and to be the hands and feet of Jesus in a broken world. So, ang ating anniversary in church ay isang paalala na tayo po ay tinawag upang maglingkod sa iba mahalin ang ating kapwa and to be the hands and feet po, ng ating Jesu Cristo. So, as we celebrate our church anniversary, mga kapatid, and reflect on the teachings of God, let us also consider the significance of the three angels' messages and may they inspire us, may they inspire us to live as faithful witnesses Proclaiming the love, mercy, and truth of God to all people. So bilang pagtatapos mga kapatid, naway sundin natin ang mga turo ng Diyos, embracing His love, grace, and call to mission. Naway ang ating buhay at, at ang ating church be a shining reflection of God's truth and love. Habang tinutukod natin ang ating mga purpose dito sa ating mundo. Amen po.